Привіт, друзі! Ви на каналі Торохтушка, і я дуже рада, що ви вирішили зазирнути до мене в гості. Я довго шукала для вас цікаву розповідь Лесі Українки, таку, яка не була б дуже відома, яка взяла б мене за живе і залишила приємний спогад опісля. Тому сьогодні ми з вами прочитаємо її оповідання-розповідь. Сподіваюсь, вам, як і мені, ця книга дуже сподобається. Також тих, хто ще не підписався, прошу не забути підписатись та поставити лайк, якщо вам сподобається моя праця. Приємного вам прослуховування. Велике фатальне кохання – це самум, що заносить піском і великі, спокійні озера, і тихі струмочки в оазах, заснічує гучні гірські потоки, хоч вони так одважно збігли з гори, несучи долині вісті про негірну волю. Він нагромаджує несподівані гори переспи навперейми в ладно потужному морю, і воно з гнівом мусить відступити, змінивши границі держави своєї. Так читав у голос молодий поет, схиливши буйно кучеряву голову над щільно записаним сшитком. Він сидів край ніг хворої, відставленої актриси, а вона лежала на софі, безвладна, апатична, і слухала його читання, як слухають безнадійно хворі люди, гомін морських неспокійних хвиль, лежачи на розпеченому сонцем березі. Раптом вона засміялась. Прикро, чи то занадто щиро, чи то занадто фальшиво, здалось поетові. «Вам смішно?» – сказав він вражений. Далі додав надмірно покірно винувато. «Правда, я лебонь забув про географію, пишучи сеє». Актриса усміхнулась спокійніше. «Я ще менше тямлю в географії, ніж ви». «А можна спитати, чого ви сміялись?» «Чому ж? Тільки все трудно сказати». Мені здалося, що все наче початок мого некролога, чи що, а це якось чудно слухати за життя. Поет почервонів і кинув рукопис на суфу їй до ніг. Вашого некролога? Вашого? Яким способом? Чому? Коли цей некролог, то вже ж не ваш. О, ні, не ваш. Я це аж занадто знаю. В голосі молодого поета забриніло щось Жорстке, недобре. Хлопче мій. Голос актрисин був навпаки. Ніжний і добрий. Хоч трошки насмішкуватий. Не думайте ви завжди тільки про себе. Поет не сказав нічого. Тільки кинув докірливий погляд. Повний і любові, і урази на її зв'яле обличчя. Не докоряйте і не ображайтесь. Бо це правда. Ви дбаєте про мене а себе занедбуєте. Виглядите мене приносити мені невідплатні жертви. Поет зробив поривчатий дух, але вона спинила його, хитнувши головою. Так, невідплатні жертви, але думаєте ви тільки про себе? Про мене ви не думаєте нічого. Я більше, ніж думаю про вас, вирвалось у нього. Це може бути. Це навіть так і є, але... Таки не думаєте про мене і не розумієте мене. А мені це сумно. Мене ніхто не розуміє. І це не тим, ніби я якась загадкова, незрозуміла натура. Ні. Мене було б зовсім легко зрозуміти. Треба було б тільки трошечки подумати. І ще менше пізнати. Але все, видно, нікому не цікаво. Перше на мене дивились, були в захваті. Казали, що я зоря що я не зрівнянна, і таке інше. І таке інше багато чого казали. Ви знаєте, чимало й писали, але думати про мене ніхто не думав, навіть ви. Поет замислився. Може і правда, тихо промовив він згодом. Може і не думаю, себто не думав до своєї хвилини, але ж мені таке думання не передасть нічого. Бо що ж, може ви й не така, як мені здається? То все одно, я б вас любив усякою, і гіршою, і кращою. Ви – мій фатум. Хм, і гіршою, і кращою, задумливо повторила вона. А може б кращою і не любили. 
Він здивовано кинув на неї очима. «Ну вже ж», – провадила вона. «Такі, як ви, все шукають дисгармонії, порваних струн, розбитих арв. А тоді, коли я була кращою, в мене не було нічого розбитого, ніякісінької дисгармонії. Вам було б нудно від моєї тодішньої гармонічності. Он, можете взяти альбом, там є багато моїх молодих портретів. Можете їх роздивитися, я не бороню, я ж не кокетую з вами, дивіться». Він передивився один по одному всі її давніші портрети в коронних ролях і в бойових убраннях. Довго передивлявся і мовчки поклав альбом на місце, закривши його. «Ну що ж?» – нервово запитала вона. «Либонь, ваша правда», – відповів він і лагідно та ясно усміхнувся, а їй стало чомусь його шкода. «От бачите, мій, я мало не сказала мій друже». Але ж правда, це було б і нерозумно, і не оригінально, і навіть жорстоко. Бувають становища, коли жінка не сміє вживати цього слова. Вона журливо і винувато глянула на нього. Називайте мене як хочете, як вам приємно. Він схилився, взяв її тонку бліду руку, ще марнішу, ніж її обличчя, і поцілував наче релігіозно. Вона закрила очі, і рука її після того поцілунку лягла інертно, невигідно, мов би жінка забула про свою руку. Минуло кілька хвилин в мовчанні. «Ага, про що я, власне, хотіла вам розказати?» – озвалася актриса, немов поволі прокидаючись з півсну. «Ви хотіли мені щось розказати?» «Так, здається. От що, як ви думаєте, чого я погасла?» «Ви? Погасли?» – голос поета бринів занадто здивовано. «Ну, слухайте, я так не люблю», – вона зморщила, мов від фізичного болю лоб. «Вам не до лиця нещирість. Ви ж добре знаєте, який був мій захід, коли саме він був і що він був безповоротний». «Я нічого не знаю про безповоротність», – сказав поет, ховаючи погляд. «Бог з вами, не притискатиму вас до стіни». Та й не в тім річ. А як ви думаєте, через що те сталося, що я пішла в отставку? Ну, річ відома, ви занедужали, перевтома. Це й дивниця так переживати свої ролі. Нічого ви не знаєте, нетерпляче перебила вона. Нічогісінько. От власне, що я перестала їх переживати. Бо перетомилися раніше. Мовчіть. «Не те!» – різко і капризно обірвала вона і нетерпляче змінила кілька разів позу. «Я вас розсердив?» «Ах, ні, ні!» Вона повернулася до стіни і почала рахувати пальцем кратечки на перському килимі, прибитиму на стіні. Обличчя її мінялося, брови ворушилися. Часом вона от-от мала озватись, та й знов стискала уста. Далі вона круто обернулася до поета і глянула йому просто в вічі. «Та вже все одно. Я вам мушу все розказати», – сказала вона з якимсь відчаєм. «Хоч я тямлю, що не слід мені вам всього розказувати», – вона зробила притиск на словах «мені» і «вам». Поет повторив той притиск. «Ви, мені, можете все розказати». «Гаразд», – зважливо мовила вона. Хоч і не зовсім твердим голосом. Так от, я раз була дуже закохана. Тільки раз, либонь думаєте ви. Я нічого не думав, сказав поет, на сей раз досить жорстко. Кажу, була, бо то звичай говорити в таких разах замість єсть. Так? Якось злякано протяг поет. Так. Ну що ж, правда ж тепер ви думаєте? Нащо вона, власне, мені все розказує? От бавиться ситуацією, сказано акторка. Вона засміялася своїм прикрим сміхом, а бліде від колишніх косметик і від хвороби обличчя вкрилося слабким плямистим рум'янцем. Я б вас просив, коли ви можете не сміятись так. Тихо і болісно вимовив поет і одійшов до вікна. Вона вгамувалася. Ну, не буду. 
не буду. Ходіть сюди, я ж не можу голосно говорити. Він покірно сів на своєму звичайному місці, на низенькому фотельчику край її ніг. Те, що я вам розкажу, дуже неоригінальне. Не варт би розказувати те ще й поетові. Вас таким не здивуєш. Він нетерпляче знизав плечима. Хіба ви мені тему викладаєте? Образився він. Та вгамуйтесь. Мусите ж ви зрозуміти, що нелегко натрапити на натуральний тон, оповідаючи таке про себе. Простіть, я буду терпеливий. А втім, нічого такого нема в моєму оповіданні. Я тільки була закохана. І далі діло не пішло, як то кажуть. Дуже пісний роман, як на актрису. Ха, а правда, я обіцяла не сміятись, перебила вона сама свій сміх. Бо завважила, що обличчя поетове мало дуже мучений вираз. «Він, значить, не любив вас?» – спитав поет, коли вона замовкла. «Чого ж, значить?» «Ні, навпаки. Трудно сказати, хто з нас кого більше любив. Тоді чого ж?» «Ну от і не смійся з вами. Не вже ви думаєте, що досить любитися, щоб уже з'єднатися?» «А ще, поет, хіба ж не знаєте?» Не всі тії сади цвітуть, що весною розвиваються. Хто він був? спитав поет, насупившись. Він був і тепер є літератор. Не такий, як ви, обранець Божий. Поет пильно глянув на неї, але вона не звернула на те уваги. Ні, він звичайний, рядовий. Пише театральні рецензії і проводить який-небудь відділ в провінціальній газеті. Тоді провадив з газет і журналів. Тепер, здається, перейшов на місцеву хроніку. Іскри Божої у нього в писанні нема. Цього навіть мені не здавалось ніколи. Але мені здавалося, ні, я в тому певна, що в ньому самому є іскра Божа, що вона світиться в його очах і що в голосі його є те, чого бракує його фразі. За це я прощала йому все. Навіть ті непрости мокепські вірші, що він раз написав на мій бенефіс. А його рецензії на мою гру хоч були завжди хвалебні, але хай Бог простить йому їх стиль. Це навіть на акторський невибагливий смак бувало часом не смачне. Мені все здавалося, що його іскру треба б якось визволити від тої літератури, викрасити з нього, і що я все могла б. Вона замовкла. Чому ж ви цього не зробили? Вона провела рукою по чолі. Чому? Бо він не хотів іти за мною, а я не хотіла йти до нього. Чому? Ах, який ви нудний з тим чому. Я ж і без того хочу вам все розказати. Річ звичайна. Він хотів, щоб я була його шлюбною жінкою. Інакше кохати мене він не хотів. Не хотів ділити мене з іншими. Він престрашно заздрісний. Жити все життя в тому місті я не могла, а вдовольнятись стріванням в ряди годи він не здолав би. Вже легше було йому зовсім розлучитися. Так він сам говорив. Але я не схотіла піти за нього. Поет чогось немов повеселів. Я розумію, вам шкода була своєї дорогої волі. Ярмо шлюбних обов'язків не вабило вашу артистичну натуру. Либонь, думка про якусь присягу, наче примус в любові, ображала вас. Законний шлюб заносив вам міщанством. Вона прижмурилась на його, потім усміхнулась мляво. Ні, не втім сила. Я просто побоялася злиднів, звичайного матеріального божества. Ви? Так, я. Але ж я рідко бачив людину, менше жадібну на гроші, ніж ви. Акторських, бурлацьких злиднів я б не боялася, бо я вже їх перебула і вийшла з них щасливо. Але подружніх, родинних, призвоїтих злиднів, я їх тоді боялася і тепер боялася б, так, не зважаючи ні на що. Якось я цього не розумію, поволі протяг поет, і обличчя його прийняло відчужений, розчарований вираз. 
Мені здається, що вибунь ваше кохання не таке то вже велике було, як вам здавалося. А чого ж я вмираю від нього тепер? З гарячою, щирою розпукою вирвалася у неї. Вона підвелася на Софі і заломила руки. Очі поширшали і почорніли. Мов підмальовані. Поет лагідним рухом отхилив її на подушку. І вона знов лягла, покірно стишившись. Настало мовчання. Поет механічно перегортав листочки у своєму рукописі. Не думайте про мене, занадто зле. І зрозумійте, коли можете, знов заговорила вона. Коли я боялась тих злиднів, то це не тим, що мене лякав холод, голод, пошарпані обрання, подерті черевики. Ви боялися за своє кохання, що воно знидіє в життєвій боротьбі? Та було трохи з цього, хоча я не за своє, а за його кохання побоювалася. Жінки якось краще вміють задержувати поезію свого почуття серед життєвої прози, ніж чоловіки. Ви думаєте? Мені так здається. А втім, все не важно, бо все одно не спинило б мене, адже однаково його кохання могло зникнути як не від злиднів, то від довгої розлуки, а то й просто так. Ви не вірили в нього? Ні, не те, щоб... Ну, звісно, на себе впевняєшся більше. От і мені здавалося, що моє кохання сильне, як смерть. А про те, спитав поет з надією в голосі, вона всміхнулася смутно і іронічно. А про те, смерть сильніша таки, на жаль, мушу це признати. Вона сильніша навіть і за те, що здавалося мені дужчим, і від моєї любові дужчим і дорожчим від неї. Так, дорожчим. Що ж воно? Невже не догадуєтесь? Ох, ті поети мудріші на папері, як у житті. Звичайно, мій хист. Тож йому були страшні ті її злидні. Поет уже дивився на неї давнішим поглядом, не ховаючи очей. Але ж ви самі заробляли чимало, все ж перечив він. Така перелітна птаха, якою я була і мусила бути по умовах нашої сцени, могла заробляти тільки перельотами. Запасів я не мала і ніколи не вміла їх збирати. А звивши гніздо постійне, я позбулась би і заробітків. Ще якби він був актором, а то не можеш хронікер малої п'єси у кожному малому місті пристроюватися до іншої газети. Все не так легко. Це правда. На мої тодішні заробітки ми, правда, могли б прожити обоє. Навіть, може, і з родиною, коли б він покинув заробляти і жив, їздячи за мною на мій кошт. Але він про це й слухати не хотів. Все зрозуміло, зважливо заявив поет. Актриса спалахнула. А як же, вам все зрозуміло, що чоловік може через якісь міщанські забобони Розбити серце собі і своїй коханій. Вам все зрозуміло. Все не забобони. Все елементарна порядність. Власне, елементарна. Все у вас, мужчин, елементарне. Ну, а якби я жила на його нужденні пострічні, зрікшись моєї професії для кохання, то це була б елементарна порядність. Це зовсім інша річ. При сучасних обставинах Актриса замахала руками. Знаю, знаю, знаю. Чувала тисячу раз. Нудно. Елементарно. Годі. Все саме він казав. Я ненавиділа його в такі хвилини. Поет зважив не обстоювати сеї теми. Може він міг мати б якийсь заробіток при вашій трупі? Не сміло докинув він. Який? Суфлером бути? Чи гопакістом може? Він же навіть і в хор не зугарен. А статистів наша трупа не возить за собою. Він то, може б, і на таке пристав. Але це вже занадто. Всього вже навіть акторські забобони не дозволять. Законний муж прем'єрки Зорі, нашої знаменитої, чи якої там ще, і стовбичить на сцені статистом, на німих ролях. Служить попихачем, кутки підпирає. Ні. 
Ні, ви цього, може, не розумієте, але це неможливо. Я вам кажу. Він був би круглою бездарністю на сцені. Так само, як і ви. Додала вона раптом. Поет почервонів. Причому тут я? Та я ж ніколи не виступав на сцені. Причим же ви знаєте, може... Ні, ні, не може. Я в цих речах маю нехибний нюх. Кругла бездарність. Кажу вам. Вона задирливо дивилась йому в вічі. Бр, не знаю. Сього, може б, і моє кохання не витримало. В очах поетових блиснув лихий вогник. Однак же той, ваш знайомий, здається, не виявляв особливої даровитості. І в своїй літературі все ж ви самі казали. Ах, то зовсім інша річ. Поет знизав плечима зневажливо. Не розумію, чому. Яка різниця? Газетяр може собі бути тричі бездарним, і все ж таки його називатимуть чесним турдівником преси, а не шантрапою. Ба коли все діло для вас у словах? А чому ж би ні? Сподіваюсь, не ви будете мене вчити нехтування словами. Ну, так є вже і слово писака. Вона густо плямовисто почервоніла і блиснула на нього очима. Ви що собі думаєте? Пробачте. Хоч би який він був в літературі, моє найближче товариство, того не вміло б зміряти і дорівняти до мого становища. Нехай би навіть він був останнім у редакції, або хоч і зовсім без професії. Та за кулісами в нас він був би тільки моїм чоловіком, а не попихачем театральним. Надзвичайно миле становище. Муж цариці, таки не втерпів поет. Нічим не гірше, ніж жінка свого мужа. Вони обоє переглянулися гостро, ворожо. Настало знов мовчання, довше від попередніх. «Дайте мені папіроску», – озвалась нарешті актриса втомленим байдужим голосом. Поет уже злагіднів і почувався немов до якоїсь вини супроти неї. «Не можу», – заперечив він. Вам шкодить курити. Хіба не однаково, що мені шкодить, що ні? Кому це ви кажете? З ніжним докором сказав поет і несподівано додав. Я вас вразив? Ні, тільки мені відхотілося говорити. Поет пильно подивився на її обличчя. Її очі були спущені, але й так вона не видержала того пильного погляду та відвернулася до стіни. Він узяв її руку в обидві свої. Не гнівайтесь. Я сам не знаю, звідки взялась була ця лиха іскорка між нами. Тепер її нема, правда ж? Правда. Вона обернулася до нього і заговорила, мов не було ніякої перерви. Так чи сяк, ми розійшлись. Себто я одійшла від нього. Я перейшла в іншу, гіршу трупу. На лихіші умови або виїхати з того міста і податися на край світу. Еге ж, я поїхала аж у Сибір, щоб не мати спокуси вернутись відвідати мого несудженого друга. Несудженого? Лебонь неприйнятого. Однаково, це не була якась примха моя. Я ж вам кажу, я за свій хист боялася, бо справді він був би не встояв проти дрібних родинних злиднів. Йому був би мат. Себто я думала тоді, що тільки в тім разі був би мат, а воно вийшло чи верть-круть, чи круть-верть, а все в головах смерть. Ха. Ой, господи, з тим сміхом! Пес струснув пальцями. Вона скрикнула. Не робіть цього, я не знашу! Пес склав руки, але заважив. Бачите, я не смію робити того, що вам прикро, а ви? Звісно. Бо ви здорові, а я хвора. Не перебивайте, я не можу так говорити. Отож я поїхала на Сибір. Я думала, що давши таку тяжку жертву своєму божищу, я вже стану навіки великою жрицею його. І це була правда? Палка заважив поет. Ні, не правда. Я все ліпше знаю. Не жрицею, рабиною почувалася я з того часу. Мені здавалося, мов якісь кайдани оплутали мене. 
Я забувала, що це я ж сама закутала себе. І я кляла якусь невідому силу. А втім, може справді, все якась невідома сила розкраяла мені серце і душу надвоє. Це вже така доля артистів і поетів, що вони кров'ю серця свого поливають собі шлях до безсмертя. Трохи патетично заважив поет. Актриса скривилась. Ех, балаканина. А втім, за поетів не буду сперечатись. Вам все ліпше знати. Я не поетка. Що ж до артистів, то перш усього, яке там наше акторське безсмертя. Скільки літр записаних в історії хисту. Чиє серце заб'ється, читаючи ті літери, так років за десять. Ну, все вже ви замало одміряли. Однаково, досить того, що таке безсмертя можна зміряти. Ні-ні-ні, нам треба жити, а не надіятись на безсмертя. Тоді тільки ми почуваємо себе і великими, і безсмертними. Поки я жила, була безжурна, в згоді з собою і своїм хистом. Я була щаслива і справді була чогось варта на сцені. Поки я не зазнала власного великого нещастя, горя, що заполоняв всю душу до останку, я могла вживатися щиро в своїй ролі. Ви ж знаєте моє емплой, було сильно драматичні характери, бо в мене був невичерпаний фонд почуття, не витрачено на своє власне життя. Я знала тільки те горе, що списано в драмах, і я вірила, що воно таким буває і в житті. Я жила тим писаним горем на сцені, а поза сценою я відпочивала від нього і набиралася нової сили. Колись я була дуже веселою, славною товаришкою. Ви не знаєте. Ні, я чув. Все одно не втім сила. Та от, коли я пізнала на собі в живому житті, що то є горе і як робляться людські жертви, мені якось одразу збайдужіли мої ролі. Найменший фальш різав мене, і я годинами мучилась, добираючи натурального тону до тих фальшивих банальностей, якими пересипано п'єси мого репертуару. А то ж були ще не найгірші п'єси. Я перестала грати нутром. Я почала студіювати ролі. Але ж це вища стадія драматичного хисту, покликнув поет і хотів розпочати довгий доказ цього твердження. Але вона спинила його рукою. Може й так. Не в тім річ. Якби я перейшла до цієї стадії ще тоді, як я була щаслива. Може б воно пішло на користь і мені, і Христові. А так, це була тільки мука невпинна. Я все порівнювала писане горе до свого неписаного. І це було мені міркою при студіюванні. Я згадувала, як справді плачуть від розлуки, що справді говорять на прощання, як справді не тямляться від горя, і це роздирало мені серце. А ролі здавалися карикатурами на мене саму і на мої страждання. Я не раз виходила на сцену з розпукою в душі і зо страхом. Як я буду грати оцю брехню непритворено? Дали б часом аж Циганський піт проймав, але студія виручала, і довгий час ніхто нічого не помічав. Тільки, знаєте, це вже якраз було не лицедійство, а лицемірство. Після таких спектаклів я верталася додому зовсім розбитою, втомленою, знеохоченою, і вже не тямила, навіщо і кому принесла я жертву. Хист видавався мені тоді якимсь бездушним, розмальованим, линючими фарбами ідолом. І я починала ненавидіти його. І нічого не було мені страшнішого на ту ненависть. Це була якась прірва, і я летіла в неї стрім голов. В поетових очах світились і спочуття, і жаль до неї. Але він примусив себе промовити спокійно. Але ж не все було таке фальшиве в тих ваших ролях. Я знаю ваш репертуар, там трапляються щонайменше місця, а то й цілі ролі, немов живцем вихопленість дійсності. Хіба вам цього не здавалося? 
все було ще гірше, мовила вона, не відповідаючи просто. Коли траплялися такі місця, то я вже зовсім не грала ні нутром, ні розумом. Я ридала і гинула з туги привселюдно, забуваючи не раз про публіку і про п'єсу, та й про слова своєї ролі. Далебі, мене не раз варто було б помилом за сцени вигнати за таке виконання, але публіка і критика прощали мені все за істерику. Коли слідом за мною вся жіноча половина публіки корчилася в істеричнім нападі, то все звалося моїм тріумфом, і сибірські багачі дарували мені соболі та самоцвіти. А для мене той тріумф не кінчався на сцені. Я часто цілі ночі продовжувала свою гру, ще й дома, аж поки втома смертельна або забійчі дози наркотиків приголомшували мене. Ох, які то були ночі! Які то були ночі! Якби не ті простори, я певне б колись побігла до нього безсоніж і впала перед ним, благаючи взяти мене і сховати від такого хисту. Але другого дня я вже знов студіювала. І так минуло кілька років. Кілька років? Ви могли кілька років терпіти всі тортури? О, я тоді багато могла. Себто мені здавалося, що могла. Тому допомагали ще й гордощі. Мені не хотілося признаватися перед собою, що я помилилася, що я подолана. У поета знов з'явився на обличчі жорстокий вираз. Він почувався і намагався погамувати все, але не міг, і заговорив навмисне безвиразним голосом. Я не зовсім розумію все. Ви корили мене, що я не думаю про вас. А проте я не міг би для якихось там гордощів занедбати вас так, як ви занедбали. Ну, хіба вам не спадало на думку, що не тільки ж ви самі приймали таку муку? Ні, ви такі безжалісні. Вона глянула на нього з коса і в голосі їй забриніла іронія. А ви таки до неймовірності жалисливі. Де б пак обстоювали інтереси свого, як би це сказати? Ну, все одно. Тільки бачити в своє оправдання, я можу сказати, що я нічого не знала. Яку саме муку приймає ще хто, крім мене? Бо мені ніхто нічого про те не писав. Правда? Я просила його не писати до мене. У поета готове було зірватися ще якесь слово, але він здержав його і навіть зневажливо стиснув губи. Так, просила, але він не повинен був слухати мої просьби, якби... Либонь скажете жіноча логіка? Нічого не скажу. Понуро відказав поет і знов почав перегортати свій рукопис. Вона подумала потім сказала так просто, без іронії, без досади, щиро, приязним тоном. Знаєте, залишим краще цю розмову. Очевидячки, вас розтраює моє оповідання. Ні-ні, заперечив він, болісно стиснувши брови. Якщо тільки можете, то скінчіть. Скажіть мені все-все до кінця. Інакше мене це буде занадто мучити. І ви не вважайте на моє поведіння. Я, може, нерівно і негарно говорив, але я зрозумійте мене. Якась роздвоєність, чи навіть більше. Все ж дуже тяжко. І всякий би на моєму місці. Ні, я не те кажу. Вона зібралася на силі і з легким стогоном болю підвелася, щоб досягти його руки своєю. Погладила його руку, і знов лягла з таким же стогоном. Ні, це більше я винна. А втім, ніхто не винен. Хто зна, чи тяжче це слухати, чи розказувати. Але вже раз почато, не дослухати, чи не доказати, буде ще тяжче. Тільки я вже коротше докажу. І без лірики добре? Як вам буде добре? Сказав поет і вже зовсім злагіднів. Тільки перше дайте мені лікарство і підложіть щонебудь під голови. Чогось немов низько стало. Так, спасибі. Так, бачите, я таки не витримала свого до кінця. Може б я якось заспокоїлася з часом, 
може б, навіть і забула. В наші часи якось не випадає вірити в вічну любов, якби не тієї ролі з їх брехнею і правдою, а так рана раз у раз троїлася. Ну, коротко, я таки нарешті вернулася в те місто, але він уже був жанатий. Невже? Вирвалося у поета. Він міг забути вас? Вона сумно усміхнулась. Хто його знає? Може, він і не забував мене? То як же? Ех, не вдавайте наївного. Адже в чоловіків то звичай, попри великий, мовляв би ви, фатальній любові, мати з десяток, коли не більше, меншеньких, не фатальних. Я думаю, що і в жінок не раз так буває. Вона байдуже одвила від нього очі. Як собі хочете? Ви бачили його жінку? Якось загадково спитав поет. Чому ж ні? Я була у них. Ви були у них? Вам дивно? Ну, дивно чи не дивно, а я була у нього. Перший же вечір. Я побачила його в театрі з жінкою. Я одразу пізнала, що то його жінка. Вона сиділа поруч з ним. І можна було одразу вгадати, що вона прийшла в театр по контрамарці. Вона була завбоговбрана для передніх рядів партеру. І потім є щось таке особливе в поведінні подружжя між собою. Завжди видно. В перший же антракт я викликала його за куліси і попросила познайомити мене з його жінкою. Він не знайшов приключки відмовити. Це було прилюдно. Ніхто з моїх товаришів ні про що не догадувався, бо не знав. І ми познайомились. Яка ж вона? Поет не зумів сховати свою цікавість. Яка? Інакша, ніж я. Зовсім інакша. Досить з вас? А хто ж вона така? Відповів поет питанням трохи засоромлений. Вона була конторською панною. При тій газеті, де він працює. А тепер вона – жінка свого чоловіка. Чи пак мужня жона? Ким ж їй ще бути? Ну, могла б і тепер служити. У неї інша служба, мовила актриса з коротким сміхом, подібним до кашлю. Як я прийшла до них, вона саме купала найменшу дитину, а двоє плутались у неї під ногами, бились, верещали і доводили її до розпуки. Я хутко заважила, що прийшла дуже не впору. Саме час було класти дітей спати. А всьому повинен був помагати чоловік, бо пані і служниця підліток саме займались купанням дітей. Він намагався удавати передо мною, що все це його не бентежить і навіть бавить. Але, бідняга, з нього таки, напевне, був би кепський актор. Я завважила, як він разів за два витер хусткою лоба. У їх було всього дві маленькі кімнатки. І старші діти спали в тій, де сиділа я. Мені думалось піти додому, але я не пішла. Чому? Вона знов засміялась. Як то чому? Я же прийшла в гості, і мене прошено зостатись, посидіти. Ну, я й зосталась, і посиділа. Цілий вечір просиділа. Її обличчя мало дуже неприємний вираз при тій мові. У поета знову заворушилось в грудях щось прикре супроти неї. Але ж вони, запевне, просили вас тільки з гречності, бо самі ж ви кажете, що ви прийшли не впору. А що то мене обходить? Я хотіла і мала право добре роздивитись, як живе мій екснаречений і його жінка. Тож, то я сама так мала б жити. Якби... Ну, я й роздивилась. Діти досить довго не хотіли спати. Та й клопіт був, поки їх напоїли молоком. Найменше було ще й трохи хворе, і його довелося носити, поки заснуло. Потім дітей, як поспались, загороджено ширмою, а ми засіли до столу, маючи пити чай. Але поки до чаю, то служниця кілька раз викликала пані малу кухоньку, через яку і я переходила, бо то був єдиний хід в їхню господу. Потім пані викликала пана, і вони щось довгенько шепотіли. Потім служниця кілька разів кудись бігала, знов викликала панів, і знов були таємні наради. 
Потім пані пішла на довший час в кухню. Підозрюю, що куховаркою, як і нянькою, була властива вона. А служниця дівчаліт дванадцяти було тільки попихачем. Мене бавив тим часом пан. Чи пак я його бавила? Про що ж ви говорили? Глухо спитав поет. Вона насмішкувато глянула на нього. Про всякі веселі речі. Веселі? А ви ще ж думали, що ми без жінки заходимось відживляти давні спогади? Або що я, ридаючи, впала йому в обійми? Або що він, притяжений демонічною силою, все покинув і як вірний пес пішов за мною? Ой, серденько, таке тільки в п'єсах буває. Ні, того вечора я грала зовсім іншу роль. Я розповідала йому про веселі катання на тройках із сибірськими багачами, про порт-букет з сторублювок, даровані мені про те, як я навчилася співати циганські романи і танцювати на столі. А як увійшла пані з мискою вареників і служниця нарешті принесла самовар, булки і традиційну чайну ковбасу, то я саме описувала у Луколовський банкет в Іркутську в ніч мого бенефісу. Наливши нам чаю, пані взяла шитво, дитячу курточку. І знати було, що то справді нагальна робота. Я сказала комплімент їй зручності, а вона відповіла, що все ж я сама і собі, і дітям. Мені здалося, що і на панові убрання було її роботи. Я пообіцяла принести їй викройку наймоднішого фасону такої, як була на мені. Сукні реформе. Біднятко мусила подякувати. Ха, в неї були продерті локті, коли б ніколи було і заватати. Я ніколи не думав, що ви можете бути такою недоброю, сказав тремтячим голосом поет. А я не думала, що ви такий сентиментальний. Зрештою, вам воно личить. Ви поет, та ще й ліричний. А я що ж? Я собі акторка. Все-таки я з талантом грала в той вечір. Тільки це вже було востаннє. Пет широко розкрив очі на неї і не сказав нічого. Потім у нас розмова перейшла на літературу. Бачите, як я добре запам'ятала програму вечора? Виявилося, що вони нічого не читають. Він через те, що забагато пише. А вона? Ну куди вже їй читати? Ще таки він знав хоч нові п'єси, бо подовгу служби щащав до театру. А вона й того не знала, бо ходила в ряди годи, як було кого з дітьми лишати. Та й лебунь, як була зайва контрамарка. Однак ми говорили про нові п'єси, а більше про мої ролі. Я запевняла, що людину ніщо не може так загодити, як артистична кар'єра. Поет сумно подивився на неї. І все було щиро. Не сподівалася я, що вам треба пальцем показувати на кожну точку над «і». Щиро, нещиро, не люблю я цих питань. По чим я знаю? Може, те й друге разом. Я думав, що в той момент ви справді могли те сказати щиро. Ви ж так злякалися, коли з перспективи злиднів. А тут же ви побачили їх навіть. Вона перебила його нетерпляче. Так що ж, хіба це щось змінило? Ну, злидні, справді злидні. Може, ще й гірші, ніж я собі колись уявляла. Але ви, може, думаєте, що іскра Божа зовсім згасла в його очах? Що голос його зовсім одмінився? Ой, ні. Він тільки писати став ще гірше. І я добре тямила, що викресати з нього ту іскру Таки можна було б, тільки не при такому хатньому оточенні, а іншого в нього ніколи не буде, та й не могло б бути. Його родина іншої не може бути, ви розумієте? Хоч би яка була його дружина, доля її була б не інакше, розумієте? Вона підвелася на сей раз без стогону і стиснула тремтяче його руку. Він знов обережно одхилив її на подушку і сказав, він сам не тямив для чого. Та люди часом знаходять щастя і кохання поза родиною і не з шлюбною жінкою. Вона втомлено примружила очі. Про це не варто говорити. 
мовила тихо. «Все сюди не йде. Він не такий. А як він відносився до своєї жінки? Здається, прихильно. Та якісь вони були немов чимсь невинні одно проти одного. Так все це було безглуздо. Голова отхилилася набік, наче сама собою впала. Так в'яло, безсило. Ну, дограла я оту роль. Яку роль? злякано спитав поет. Йому здалося, що вона тратить притомність. Яку? Ну, тієї ж одвідини, несудженого друга. А потім вернулася додому і вже якось нічого не думала, не почувала. Так, мов би, мене не стало на світі. То перше було щось не то каяття, не то гордощі, не то надія. А все вже нічого не стало. Другого дня мені трапилось грати на сцені. Ще й п'єса трапилась противна, якась мелодраматична. Ой, які це були тортури. Бувши зовсім мертвою, вдавати якусь пародію на живу людину. Тут уже й студії не помогли. Я вже ні фальшу, ні правди не чула. Я погасла. Я вмерла живцем. Все нарешті заважено. Я провалилася. Потім захорувала. Та це ви вже й самі знаєте. І ви більше не бачилися з ним? Ні. Навіщо? Все одно. Я виїхала потім. Ненавмисне. Бо й то було однаково. Товариство переїхало, а я вкупі з ним. Вона замовкла і немов заснула. Західний промінь сонця впав на її закриті очі. Вона не заважила. Поет сидів тихо і затримував дихання, щоб не зрушити тиші. Промінь затримтів на стіні дрібненькими плямами. Потім погас. Актриса помалу відкрила очі. Як могли ви полюбити таку мертву, як я? Я полюбив вас давно ще в Харкові. А, правда. Все я на Сибір їхала. Я тоді була ще живою. Це не гаразд, що я держу вас при собі, спитала вона якось поважно, наче діловито. Ви не держите мене, сказав поет і похилився. Так, ви кажете, я ваш фатум. Я вірю, все буває, може. Принаймні, поки я ще на світі. Але я хутко вмру, ви будете вільні. Тоді і я вмру. Уста її ледве рушились. Це так личить казати поетові. Ви думаєте, я... Ні, не думаю. Нічого не думаю. Хіба от що? Якби він умер ще тоді давно, я б досі була вільна і не погасла. А втім не знаю. Годі про це. Почитайте мені що-небудь. Що ж би? Своє, звісно. Поет нерішуче переглядав свій рукопис і мовчав. Скінчіть те, що почали. Те? А вже ж, мені так буде добре. Читайте. Почніть спочатку, а то я вас перебила. Поет поправив своє буйне волосся і почав. Велике, фатальне кохання. Все самом. Поет розточився в порівняннях, актриса лежала тихо і поволі наматувала пасмо свого темного тьмяного волосся на тонкий блідий палець. Намотувала і знов розмотувала. Довго-довго.